السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ السلاۃ والسلام علیہ اشرف رسول اللہ و علیہ علیہ وصحبی اجمعین اما بعد ونیرائے ادھیکشن ورگلے ونیرائے استاد مارے رشید اکلے کوٹو گارے നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വേദിയിൽ പങ്കുവെക്കാൻ എന്നെ തുണച്ച പ്രപഞ്ച പരിപാലകനെ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു അൽഹംദുലില്ല അല്ലാ ഗുല്ലിഹിൻ വഹാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൽപ്രതിമകളുടെ മുന്നിൽ ആരാധന സമർപ്പിച്ച ജനങ്ങൾ പെണ്ണ് കള്ള് യുദ്ധം എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച സമൂഹം ജീവിതത്തിന് മൗലികമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നോ ജീവിതയാത്ര വയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് പാരിത്രിക ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നോ ഉള്ളൊരു ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് വർഷം വെട്ടിപുരുതി മരുഭൂമിയെ ചുടിച്ചോരകൾ കൊണ്ട് ചെഞ്ചാലം അണിയിച്ച യുദ്ധക്കൊതിയന്മാർ അവർ ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും അത്രയും യുവതികളെ വിധവകളാക്കുകയും ചെയ്തു മദീനയിലെ മുത്തുഭാ മുത്തുഭാഗമായ അനേകം ഈത്തപ്പഴ തോട്ടങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റിയത് ഔസ് ഗസ്രജ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളുടെ കൂടിപ്പകയുടെ ബാക്കി പത്രമായിരുന്നു മദ്യവിക്കാത ഉറക്കം വരാത്ത സമൂഹമായിരുന്നു അവർ അവരുടെ അവരുടെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ തന്നെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഇതാ ബുഷിറും ബിൽ ഉൻസ മുസ്വദൻ വഹുവക്കലീം അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എന്നൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ മുഖം കറുത്തുപോകും അവർ ദേഷ്യം പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും സ്ത്രീ സമൂഹത്തോട് ആ സമൂഹം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഖുർആൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വളരെ അപകടമായ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞ് അതൊരു പെണ്ണായി എന്ന ഒറ്റൊരു കാരണത്താൽ ആറടിമണ്ണിലേക്ക് വെളിച്ചെറിഞ്ഞ് മൂടിക്കളിയുന്ന നരാധവന്മാർ അവരിലുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഭീഷണി ഉയർന്ന ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളുമായിരുന്നു അവരിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊരു നിലയിലും ലോകം ഒരു പരിഷ്കർത്താവിന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ വികാസവും പുരോഗതിയും ലോകത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ചിന്തയുള്ള അല്പം ചിലരെങ്കിലും ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത അയച്ച മഹൽ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം മതങ്ങൾ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു വന്ന സമൂഹം അവരുടെ മുന്നിൽ അവരൊരാളായി ജീവിച്ച് അവരുടെ സ്വഭാവ പൈതൃകകളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ അൽ അമീൻ എന്നൊരു അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു സർവസമ്മതനായി സമൂഹം അതെ ജീവിക്കുമ്പോഴും തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അരുതായ്മകളിൽ മനം നൊന്ത് ഒരു വേള ഹിറയുടെ അകത്തളത്തിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അൽ അമീൻ അരുതായ്മകളിൽ നിന്ന് തന്റെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം തന്റെ ഹൃദയത്തെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇക്രൈന്റെ മധുര സന്ദേശവുമായി മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇക്രൈ ഇഹ്റയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ജബലുന്നൂർ എന്ന പേരിൽ ആ പർവ്വതം അറിയപ്പെടുകയും ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ഇക്രൈന്റെ മധുര സന്ദേശവും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ഇരുത്തം ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അധമത്വത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടിമത്വത്തിലേക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കും ശത്രുതയിൽ നിന്നും സൗഹൃദത്തിലേക്കും ലോക സംസ്കൃതിയെ തിരിച്ചുവിടാൻ ഹിറയിൽ നിന്നും പ്രസരിച്ച ഇക്രൈന് സാധിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ വർത്തമാനക്കാലം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാതങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ദർശനത്തെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരാളായി ജീവിക്കാൻ ബാഗിൽ ലഭിച്ച നാം നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങളെ മനസ വാജ കർമ്മണ പിൻപറ്റുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന പദവിയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അതിന് നാഥൻ തൗഫിക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ വാക്കുകൾ വിരാമം കുറിക്കുന്നു അസ്സാമു വലൈക്കും